Hello， 大家好，高 Sir 又翻嚟啦。今集我哋就係喺冇標嘅情況之下，點樣單憑賣家喺網上面 post 出嚟嘅相，去過濾一下真標假標，去減低你買到假標嘅機會呢？咁當然啦，冇辦法一百 percent， 我好肯定話，誒呢啲係假嘅，呢啲係真嘅。不過希望大家學咗嗰幾點之後呢，可以減低中伏嘅機會咁解啫。咁首先、呃、我第一點呢，就會同大家。睇一睇就關於嗰啲 b u r s a l 圈，究竟嗰啲字體啊，佢嘅字型啊，嗰啲顏色嘅 finishing 啊，睇下可唔可以睇得出佢究竟有冇問題。嗱，就以呢只為例呢，咁大家留意一下個 b u r s a l 上面嗰、那個嗰啲字啊，嗰啲字型呢，就問題唔係太大嘅，咁但係佢嘅顏色呢，就好似比起一般嘅六六咧白好多。如果一般嘅六六，因為佢下面嗰個字呢，係有一個白金嘅電導層喺度啊，咁、那、嗰個白金嘅電導層呢，係零點零零一 mm 厚度，非常之薄，但係你仍然可以見到呢，有少少銀粉嘅狀態。而呢一個 b u r s a l 呢，你見到嗰啲字好白好白嘅，好似有少少接近呢係噴油咁嘅咁上下顏色啊，咁我覺得呢個係有啲問題。另外一方面呢，就係、是、上面嗰粒珠，嗰粒珠嘅大細呢，就比一般嗰個係有少少出入，因為嗰個珠出面嗰個銀色框呢，好似粗咗少少，咁所以我覺得呢一個 b u r s a l 係有些少咁多問題嘅。咁第二點呢，我就想同大家分享下，就係、是、講一講關於嗰個表面啊，嗰、那個表面嘅顏色啦、設計啦、呃、字體啦。咁我又揾到一個都幾極端嘅例子啊！咁想同大家講一講嘅嚇，呢、啊、一、這個就比較極端啦。咁我諗大家都未見過有鑽石嘅六六啦嚇，有鑽石就肯定係唔啱㗎啦。咁但係呢，我想俾大家睇嘅就係呢一件六六嘅表面顏色啊。呢、這、一個綠色呢，就同我哋一般見開嘅六六呢，就唔同啊。呢、這個好似有少少呢 m i n g r e e n 嗰啲感覺啊。如果大家有睇過勞力士 Day Just 嗰只 m i n g r e e n 咧，其實呢個係差唔多。咁同埋大家要留意一下咧，佢嘅 marking 嗰啲，你睇六字位呢個 marker， 嗰個 marker 嘅銀色嗰個字條咧，兩邊係唔平衡嘅。咁同原裝嗰個係爭好遠嘅。嗱，咁至於第三樣嘢，咁我認為係。分真假六六係非常之重要嘅，就係咧佢內影嘅字嘅 laser marking。好啦，咁嚟到 Conno 廿四嘅其中一個買家嘅廣告啦嚇，咁喺我未講呢一個廣告同埋嗰幅相之前呢，咁我覺得呢，如果係買呢一類型嘅比較貴重嘅手錶啦，我都係贊成大家呢可以考慮下去 Conno 廿四咧嗰度去選購嘅。咁點解呢？因為其實。喺你選購嘅過程之中，同埋俾錢嗰個程序上咧 ，Conno 廿四咧都幾保障嗰個買家嘅。點樣保障法呢？就係、是、第一，你會用信用卡啦，當然係咪？咁第二，你俾咗錢之後，其實 Conno 廿四咧係會 keep 住你筆錢喺佢嗰度先。當買家寄只表去你嗰度之後咧，你係有一段時間去檢查嗰只表，咁你係冇問題啦。咁你話返俾 Conno 廿四知你收貨啦 ，Conno 廿四先會放錢俾個買家嘅。咁呢個就會對一個誒買家嚟講呢，信心比較係大啲囉，同埋有保障啲囉。啊，啱啱我所講嘅嘢呢，就係、是、我本人嘅立場嘅啫嚇，就同 Conno 廿四完全無關嘅，佢哋冇贊助我㗎。不過，如果 Conno 廿四嘅想贊助高常嘅，你 contact 我啊。呢一隻表上面嗰、那個。表面啊，呢、这個六字位呢、这個夜光 marker 咧，大家攞翻嚟同頭先嗰個啱啱我講完話嗰、那個表面有問題嗰、那個 marker 去比較下，那個 marker 嗰個兩邊銀色嗰啲闊度啊，那個表面處理啊好唔同嘅。咁而家我想講嘅講內影，喺六六嚟講咧，那個內影嘅黑字咧，其實都幾明顯分別到嗰個好同埋唔好。因為雖然講起上嚟咧，黑字啊呢兩個字好易寫啦嚇，又係用 laser 機做啦，唔係話叫你揾支鑿去鑿嗰啲字出嚟啦。咁但係真正你話
要喺每一格、每一分鐘嗰、那個那個格度去 mark 啱嗰個字嘅尺寸，每一隻表都一樣。再加埋要將嗰個 serial number mark 喺下面，其實一啲都唔簡單咯。如果要 mark 得好，咁首先我哋睇一睇相入面呢一個內影，大家都會見到就係個皇冠咧喺正個十二點鐘嗰一畫嘅上面，係非常之正嘅。再加埋大家睇睇就係呢個三角形嘅 mark 嘅 marking 咧，個尖端位係對住下面。表面上面印住皇冠，中間嗰一支火柴頭係垂直對住嘅，淨係呢一樣嘢已經係唔簡單，唔係咁易做得到噶因為你知啦，做一隻特登去做一隻出嚟，梗係冇問題啦。如果成批貨都要做得咁靚嘅話咧，咁必須要係有好多嘢配合啦。哦、好啦，咁我哋除咗個皇冠睇完啦。大家可以睇下勞力士呢幾隻英文字，佢每一隻英文字嘅中間位，佢下面都係對正嗰條 mark 卡線嘅。大家攞返嚟同頭先嗰個表面有問題嗰個比較下，大家留意一下四十五分鐘對出嗰啲字啊，其實咧已經係歪晒啊！呢個係分真同埋假好重要嘅一個 key point， 咁大家要記住。咁我哋就一路講落去啦。咁不過呢，喺我未講落去之前呢，咁係時候呢，又要同大家講聲，就係話希望大家幫幫手，去訂閱高 Sir 頻道，俾 like， 同埋呢記得呢，就係分享同埋撳下個鐘仔，咁啊幫幫手啦，撳一撳訂閱啦，咁撳咗我哋就去下一點啦。而家要同大家講嘅就係標大啦。嗱，咁一 k 入去呢，我會睇咩呢？嗱，首先當然啦，個標學就睇完啦嚇。咁跟住我哋睇個標帶呢，大家可以睇一睇佢嗰個打磨位啊，嗰、那、呢個嗰、那個冚耳。咁如果一隻靚嘅標呢，個冚耳嘅拉絲呢，應該係非常之平均，同埋佢中間嗰個位呢，係會離好多，唔會而家而家你睇呢隻標呢，覆上呢隻標入面呢，個冚耳呢，啲角度係冧晒。係好似完晒咁樣嘅，跟住就係標帶一格上面嘅打磨啦。佢嘅拉絲呢，完全係唔直嘅。當然啦，單憑佢嘅拉絲直同埋唔直呢，我哋冇辦法去判斷究竟呢只標係唔係假標。因為點解呢？可能戴標嘅人佢戴到好花，佢自己搵個百傑布去磨下，或者搵張砂紙去磨返，等佢好似靚啲咁樣再擺出嚟賣都得。咁但係呢。角度同埋嗰啲邊位嘅做工呢，你可以分別到佢究竟好同埋唔好啦。俾、呃、另一幅相大家睇下，又係講標帶啦。其實呢，如果你話講六六呢，一講標帶呢，你一見到呢一幅相呢，咦？大家有冇發現到有咩問題啊？六嘅三格帶呢，係三格都係拉絲紋，係雅色嘅，係中間冇領位嘅。而呢一條標帶呢，大家可以見到啦。由冚二開始到後面標帶，中間嗰橛全部都係零嘅。呢一隻唔係一隻地通拿，呢一隻係一隻 s u m m a r i n a 咁所以唔應該係咁樣嘅。咁淨係單憑呢一點咧，呢一個賣家嘅標咧，你可以唔使睇，可以飛咗去啦。不過咁我哋要同大家分享嘛，咁我梗係要睇啦。咁第二就係睇一睇佢嘅冚二同埋個標殼中間。裝配嘅時候個 gap 位暗金密啊，咁大家可以睇睇咧，二嗱上面呢個冚二啦，喺旁邊呢一個箭嘴喺度啦，同埋呢一個手指指住位呢兩個呢兩個 gap 咧，中間離罅嘅，同埋呢一個位咧誒個標殼咧亦都係離罅噶，咁淨係呢一個位咧，你已經可以判斷到咧呢條標帶係非常之有問題。下一點啦，關於標帶咧，就係講翻嗰個扣位大家唔知道留唔留意到呢一個安全扣同埋中間個標帶扣嘅問題喺邊度咧？多如果上一集係有睇高上條片嘅話咧，應該有機會會留意到一啲嘢。呢、這、一個扣位同埋呢個標扣，大家可以睇到呢一個位咧係歪咗嘅，喺放大位嗰度咧，你會見到咧離咗罅嘅。如果係原裝嘅老老咧，冇可能會發生呢一樣嘢。就算你戴十年，佢都唔會發生呢種情況，因為勞力士嘅物料咧係冇咁渣噶
嚇，好好襟嘅。加上而家嘅扣唔同話三十年前嘅 Oyster 標扣啦，而家嘅扣係非常之厚啊，嗰、那個物料，所以唔係咁易變形嘅。咁如果淨係睇呢一個扣呢、這個做工，又係嗰句咯，唔使再睇落去啦，呢、這個嚇一定有問題。咁關於標帶嘅，仲有一樣嘢。就係、是、標底嘅冚耳同埋標殼嘅配合。大家首先睇睇嗰兩支生耳先啦。嚇，呢一隻標嗰兩支生耳咧嘅做工非常之粗糙。第一，如果係勞力士做出嚟嘅生意咧，佢會比較靚身啲同埋銀色啲嘅。而這呢一條咧，灰灰黑黑得太過厲害，同埋如果你將嗰幅相放大佢嚟睇咧，佢喺個。生意差，俾你差去開山嗰個位度咧，佢係起曬角嘅。如果係勞力士嘅生意位咧，佢個旁邊會比較圓啲，有啲 R 位喺度，做得比較靚好多，靚好多。咁呢個第一點，第二點就係呢一個生意位對上呢一個突出嚟呢個位咧，大家會見到啲角咧冧曬，係披曬圓咗。睇睇呢邊添啦，呢邊可能會比較易睇啲啦。嗱，呢個位啊，呢一個位咧。如果喺放大嗰邊嗰幅圖嚟睇咧，佢直情嗰兩邊係完曬。咁如果喺真嘅路路嚟講咧，呢、這、一個位咧應該係起曬角嘅，好利位咧起曬角，唔會話冧咗完曬。跟住再嚟咧就係、是、呢、這個冚耳同埋標殼嘅呢一個呢條邊呢個位咧，同埋前面這裡呢度咧有少少起伏不定啊！大家要留意一下就話，如果一個做工靚嘅標咧，佢個冚耳裝咗埋個殼度咧，佢應該由左去到右咧，都係同一個高度，好平嘅，就唔會話突然間咧，好似有一橛咧趌起咗，有一橛咧就凹咗落去。咁呢個位好多時我都會留意到，如果係假標咧，佢哋唔係咁介意呢一個位嘅做工，所以咧即係留咗一個位置俾大家可以察覺到究竟點樣分辨佢條帶。同埋只表係真定係假啦？呢啲位可以睇得到出嚟嘅，就算喺相度你都睇得到出嚟啊！喺呢一幅相度咧，大家會見到啦。呢、這、一個冚耳埋呢個標殼咧，大家有冇留意到呢一個冚耳嘅上邊同個標殼條罅咧，係闊過下邊呢一個位嗰條罅嚇？唔好似唔係咁平均咁樣嘅。好啦，咁到最後咧，就有幾樣嘢我要補充一下啦。第一樣嘢就係話，如果頭先所教你哋要去 check 嗰啲相咧，全部都過曬關，你好滿意，你諗住要去買嗰只表啦。咁我會建議啊，你哋可以去聯絡嗰位賣家，睇下有冇機會佢可以 send 多一幅個表面誒、呃、夜光嘅相俾你哋。嗰、那個夜光嘅效果咧，其實你都好容易察覺得到咧，究竟嗰件表面同埋嗰套針係咪原裝？上一集都有同大家分享過啦，就係話。如果靚嘅六六表面啦嚇，原裝啊嚇，佢嘅 m a r k e 上面嘅夜光同埋嗰支針加埋嗰粒嘅明珠咧，佢哋會呈現同一個藍色，全部都非常之光。咁如果佢加埋俾到呢一幅相你嘅，咁你咪百分之百有信心繼續咯嚇。咁如果佢話冇啊，俾唔到啊，或者已經我我有問題嘅，咁呢一樣嘢就係你可以再考慮一下啦。咁啊，再嚟啦，就係話，如果喺好多啲 online 廣告啊，你見到呢啲，佢成個廣告入面只係得一幅相嘅，嚇冇其他細節嘅相嘅話呢，呢啲你又唔好考慮啦，幾平都唔好考慮啦。仲有一樣嘢呢，就係話，啲賣家叻唔切噶嘛，佢會登啲誒相出嚟呢，有機心。以高 Sir 咁耐買表嘅經驗嚟講呢，咁我都會遇咗好多唔同嘅人啦。嗰時我都會問一問。喂，你會唔會可以 send 到幅誒個、呃、打開個美蓋，見到嗰個肌肉嘅相俾我睇下？咁我覺得咧就係話，正常嘅戴錶嘅人咧嘅用家咧係唔可能俾到一幅咁嘅相你啊！除非話佢係 watchmaker 啦，或者佢係有呢個整錶嘅背景啦，或者鋪頭啦。如果一般嘅私人賣家咧，冇可能有幅咁嘅相。咁如果佢可以畀多幅咁嘅相你嘅話呢，咁你要懷疑一下啦，究竟係真定係假啦？嚇，因為去搵幅咁嘅相呢，喺 Google 度唔係咁難啫嘛。咁所以呢啲可以誒當係一個小貼士囉。好啦，咁去到最後一樣嘢呢，就係、是、高 Sir 喺度中谷大家一句啦，就便宜就莫貪
，咁啊冇咁多平貨可以任你執嘅。咁如果大家發現真係有啲比一般嚟講係平好多嘅，咁高 Sir 建議大家咧就唔好簽手啦。咁今日嘅分享咧就到呢度為止啦，多謝大家，記住 subscribe 我啊，拜拜。